ചികിത്സാ പിഴവ് മൂലം വീട്ടമ്മയ്ക്ക് കൈകാലുകൾ നഷ്ടമായെന്ന പരാതിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി ഒറ്റപ്പാലത്തെ വള്ളുവനാട് ആശുപത്രി സംഭവം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയാക്കിയതോടെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പണം നൽകാൻ തയ്യാറായത് കുടുംബത്തിന് നേരിയ ആശ്വാസമായി മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച വീട്ടമ്മയ്ക്കാണ് കൈകാലുകൾ മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടി വന്നത് ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശിനി ലീനയെ മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ തുടർന്ന് വള്ളുവനാട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയ വിജയമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രാത്രിയോടെ നിലവഷളായി ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കം ഉടൻ വേണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു ഇതോടെ കോവൈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് രോഗിയെ ബന്ധുക്കൾ മാറ്റി തുടർന്ന് ശരീരത്തിൽ നീലനിറം വ്യാപിച്ചു കൈകാലുകൾ അഴുകിത്തുടങ്ങിയതോടെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് മുറിച്ചു നീക്കി രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ് രോഗി ആദ്യം ചികിത്സിച്ച വള്ളുവനാട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഗുരുതര പിഴവിനെ കുറിച്ച് ലീനയുടെ ഭർത്താവ് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പ്രതികരണത്തിന് വിസമ്മതിച്ച വള്ളുവനാട് ആശുപത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ മോശമായ അവസ്ഥ അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മെച്ചപ്പെട്ടതായി ആശുപത്രി അവകാശപ്പെടുന്നു രോഗിയുടെ കൈകാലുകളിലേക്ക് രക്തവട്ടം കുറഞ്ഞതിന്റെ ലക്ഷണമില്ലായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കോവൈ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൈകാലുകൾക്ക് നിറഭേദമുണ്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ലീനയുടെ ഭർത്താവ് ഹരിദാസ് പറയുന്നു ഈ കൈകാലുകളുടെ അവസ്ഥ രക്തോട്ടം നിലച്ചു കളറ് ബ്ലാക്കായി മാറി അത് ആംപുട്ടേഷൻ വേണമെന്ന് അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രോഗിയുടെ നില മെച്ചപ്പെട്ട ശേഷം വിഷയത്തിൽ നിയമ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കും അന്വേഷണം ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഇപ്പൊ പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പേഷ്യന്റ് ഐസിയുൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ല കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നര മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കായി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയാണ് കുടുംബം ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചത് തൊടിനായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷുറൻസ് തുക നിഷേധിച്ച ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്ന് പണം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേരാണ് നേരിട്ടെത്തിയും ഫോണിലൂടെയും കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രിട്ടൻ ഇറാൻ തർക്കത്തിൽ കുടുങ്ങി ആറ് മലയാളികളടക്കം പത്തൊൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലിൽ മൂന്ന് മലയാളികൾ മൂന്ന് പേരും എറണാകുളം സ്വദേശികൾ ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പലിലും മൂന്ന് മലയാളികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പെയ്തൊഴിയാതെ മഴ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു മരണം കൂടി കടലാക്രമണവും രൂക്ഷം ഇടുക്കി കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചു മാത്രം ഡാം തുറക്കണമെന്ന് ഡാം സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന് ആർക്കും തടയാൻ സാധിക്കില്ല മുൻകരുതലെടുക്കുക എല്ലാം ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു മഴ കണ്ടു മഴക്കാർ കണ്ട ഉടനെ ഡാമുകളെല്ലാം തുറന്നു വിടുന്നതിനോട് എനിക്ക് യോജിപ്പില്ല ചാന്ദ്രയാനത്തിന് കണ്ണും നട്ടു രാജ്യം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം നാളെ കൗണ്ട് ഡൌൺ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ അതിവേഗം മുന്നോട്ട് മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയകരം സർവീസ് സൌത്ത് വരെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ 